Hello student welcome to swan class today we will going to study about theory of plate tectonics and this is a very very important topics of your geography ye jo hai theory of plate tectonic ek bahut hi zyada important chapter hai important topic hai is chapter ka isiliye aap log isko bahut hi achhe tarah se samjho kyunki isse question aata hi aata hai and isko janna bhi bahut zyada zaruri hai aur ye thoda sa aap logo ko तब भी लग सकता है बट डोंट वरी मैंने बहुत ही इजी कर दिया है आप लोगों के लिए ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्योंकि नाम से ही सोच रहे हो कि कितना टफ है प्लेट टेक्टोनिक व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक तो ये सारा कुछ मैंने बहुत ही इजी कर दिया है इस वीडियो में तो आप लोग ये वीडियो लेक्चर को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत ध्यान से सुनो एंड डोंट स्किप द वीडियो बिकॉज ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ठीक है एंड दैट इज टॉपिक नंबर वन ऑफ चैप्टर टू तो हम लोगों ने पढ़ा था बहुत सारे फिजिकल फीचर्स होते हैं लाइक माउंटेन्स रिवर्स प्लेन्स स्टेच्यू आइलैंड है ना बहुत सारे हम लोगों ने पढ़े थे तो एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे और हम लोगों ने क्या पढ़ा था वहाँ पे पिछले वाले वीडियो में कि किस तरह से ये फिजिकल फीचर फॉर्म हुए तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे वो तो उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दिए हैं उन्हीं में से एक थ्योरी था थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे तो व्हाट इज़ थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक एज वी ऑल नो कि ये जो हमारा अर्थ है ये थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है है ना क्रस्ट मेंटल एंड कोर ठीक है ये देख सकते हो आप लोग ये क्या है ये वाले आउटर कोर है ये इनर कोर होते हैं एंड ये मेंटल होते हैं एंड ये जो जो टॉप लेयर होते हैं अपर पार्ट इसको हम लोग ट्रस्ट बोलते हैं ठीक है तो जो सारा फॉर्मेशन होता है जो भी कुछ प्लेट्स का जो होता है वो यहीं जो प्लेट्स होते हैं वो क्रस्ट में पाए जाते हैं क्योंकि ये जो मेंटल है तो ये हमारा यहाँ पे वॉल्केनो वॉल्केनिक एरिया है यहाँ पे वॉल्केनोज वगैरह का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है इनर कोर में है ना तो हम लोगों ने ये पढ़ रखा है पहले ही तो ये इसकी वजह से ये वॉल्केनिक फॉर्मेशन की वजह से क्रस्ट में क्या होता है कुछ कुछ रिएक्शंस होते हैं ऑब्वियस सी बात है अगर नीचे आप अगर आप नीचे सेमी लिक्विड टाइप का को कोई चीज़ रखो क्योंकि जो वॉल्केनो होता है वो लिक्विड नहीं होता वो सेमी लिक्विड होता है तो अगर आप नीचे सपोज कोई चीज़ रखो वाटर में तो अगर उसके ऊपर कोई आप सॉलिड मटेरियल रख दो तो वो फ्लोट करेगा है ना तो ठीक इसी तरह से चूँकि हम लोग जानते हैं जो मेंटल uh, में क्या होते हैं मेंटल जो हमारे पार्ट्स है अर्थ के देख सकते हो ये थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है ना इनर कोर है आउटर कोर है ये मेंटल एंड ये क्रस्ट है तो ये जो मेंटल है यहाँ पे वॉल्केनिक फॉर्मेशन होते हैं जिसकी वजह से क्रस्ट क्या है क्रस्ट क्रस्ट में प्लेट्स होते हैं वो मूव करते हैं तो हम लोग सबसे पहले इसको देख लेते हैं अर्थ क्रस्ट को इट इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ सर्फेस जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ का जो हम लोगों को नज़र आता है वो क्या है दैट इज क्रस्ट तो ये कितना है थर्टी टू किलोमीटर थिक है और थिकेस्ट पॉइंट इसका माउंटेन में सेवेंटी किलोमीटर है और थिनेस्ट पॉइंट कितना है एट किलोमीटर अंडर ओसन ओके तो ये हमारा क्रस्ट है इसके बाद क्रस्ट में क्या है हैज बिन फॉर्मड आउट सेवन मेजर एंड सेवन माइनर प्लेट्स जैसे मैंने अभी बताया कि जो प्लेट्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं तो वो क्रस्ट पे होते हैं तो क्रस्ट पे कितने प्लेट्स थे हैं वो सेवन मेजर एंड सेवन माइनर हम अभी हम लोग उन प्लेट्स को देखेंगे वन बाय वन करके देखो द सेवन मेजर प्लेट्स आर कौन कौन से सेवन मेजर प्लेट्स होते हैं ये आपका अर्थ है देख सकते हो ये अर्थ है एंड ये जो इस पर आप ऑरेंज कलर पर देख रहे हो ये सारा क्या है ये सारे प्लेट्स है ठीक है जिस पे हमारा कॉन्टिनेंट बेस्ड है मतलब हम लोग किस पे है हम लोग प्लेट्स पे हमारे जो कॉन्टिनेंट है वो प्लेट्स उसको कहा जाता है उस पर बेस्ड है ठीक है तो कौन कौन से हैं उसके नेम हम लोग देख लेंगे अफ्रीकन प्लेट है जहाँ पे अफ्रीका अफ्रीका बेस्ड है अंटार्कटिक प्लेट है जो नीचे है देख सकते हो ये आपके अंटार्कटिक प्लेट हो गए हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पे आपके अफ्रीकन प्लेट है जिस पे अफ्रीका बेस्ड है यूरेशियन प्लेट है यहाँ पे जिसमें यूरोप एंड एशिया बेस्ड है ठीक है कॉन्टिनेंट इसके बाद है इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट्स जहाँ पे ऑस्ट्रिया बेस्ड है यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट इसको बोलते हैं यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है पैसिफिक प्लेट ये अलग से है पैसिफिक प्लेट ये 
ये देखो ये क्या है बिल्कुल अलग है पैसिफिक प्लेट आप लोग देख सकते हो यहाँ पे तो इसमें क्या है पैसिफिक ओशन है और ये वाला जो प्लेट है इसके ऊपर कोई कॉन्टिनेंट नहीं है बल्कि इसके ऊपर पैसिफिक ओशन है ओके सो ये याद रखना आप लोग ठीक है इसके बाद कौन सा है और है उसके बाद साउथ अमेरिकन प्लेट जहाँ पे क्या बसा हुआ है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है तो ये कितने सेवन मेजर्स है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ही एक कॉन्टिनेंट को याद रखना एशिया तो एशिया एंड यूरोप को मिला के यूरेशिया प्लेट हो गया याद हो गया ठीक है इसके बाद ऑस्ट्रेलियन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है फिर अफ्रीकन प्लेट जहाँ पे अफ्रीका बेस्ड है अफ्रीका कॉन्टिनेंट स्थित है वहाँ पे साउथ अमेरिकन प्लेट जहाँ पे साउथ अमेरिका स्थित है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जहाँ पे नॉर्थ अमेरिका स्थित है एंड एक पेसिफिक प्लेट होता है जो क्या है एक जो इस पर कोई कॉन्टिनेंट तो बेस्ड नहीं है इस पर पेसिफिक ओशन बेस्ड है एंड अंटार्कटिक प्लेट जो यहाँ पे अंटार्कटिक बेस्ड है तो वो इस तरह से दिखता है तो ये क्या है ये हमारे प्लेट्स है जिस पे कॉन्टिनेंट बेस्ड है एंड ये क्या होते हैं मूव करते हैं ठीक है ये थे आपके मेजर प्लेट्स इससे लगा हुआ छोटा छोटा और प्लेट्स भी है उसको भी हम लोग देख लेते हैं माइनर प्लेट है स्कोटिया प्लेट नाजका प्लेट कोकोज प्लेट कैरेबियन प्लेट जुआन दे फुका प्लेट अरेबियन प्लेट एंड ला फिलिपिन प्लेट ठीक है इसको भी हम लोग देख लेते हैं तो ये जो माइनर प्लेट्स है ये मेजर प्लेट के साइड साइड में पाए जाते हैं ठीक है जैसे कि नॉर्थ अमेरिका प्लेट हुआ तो इसके साइड में हुआन दे फुका प्लेट है कोकोज प्लेट है ये सब पैसिफिक प्लेट के ऊपर है ठीक है पैसिफिक प्लेट के ऊपर में कौन कौन से प्लेट्स हैं आपके हुआन दे फुका एंड कोकोज प्लेट ठीक है एंड उसके बगल में नाजका प्लेट है साउथ अमेरिकन प्लेट के बगल में और नॉर्थ अमेरिका में कैरेबियन प्लेट है ठीक है इसके बाद यूरेशिया में यूरेशिया और अफ्रीका के बीच अरेबियन प्लेट है यहाँ पे इंडियन प्लेट है एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन ये सब तो आप लोग देख सकते हो ये जो नेम है इसका आप लोग इसको आप लोग नोट्स एज ए नोट्स लिख सकते हो ये मेजर प्लेट्स एंड दैट इज दिस इज माइनर प्लेट्स तो इन वन और इम्पॉर्टेंट थिंग है कि पेसिफिक इज द लार्जेस्ट प्लेट एंड वन डे फूका इज द स्मॉलेस्ट प्लेट ऑफ द अर्ल्ड ये आप लोग याद रखना जस्ट एज फॉर जनरल नॉलेज मैंने इसे लिखा है कि पैसिफिक क्या है इट इज़ द पैसिफिक इज़ द लार्जेस्ट प्लेट एंड वन डे फूका इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेट ये यहाँ पे पैसिफिक प्लेट है जो देख सकते हो इसी में है ये स्थित है क्या वन डे फूका प्लेट ओके तो आई होप कि समझ में आ गया होगा ये सब सारे नॉर्थ अमेरिका यूरेशिया और अफ्रीका इंडो ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक प्लेट देखो पैसिफिक प्लेट क्यों लार्जेस्ट है बिकॉज ये पूरे में लोकेटेड है ठीक है इस साइड से लेके इस साइड तक पूरे में आपके पैसिफिक प्लेट लोकेटेड बिकॉज एज वी ऑल नो कि हमारे यहाँ वाटर मतलब अर्थ में ज़्यादा वाटर होते हैं ठीक है फिर साउथ अमेरिका है ये सारा आपका मेजर प्लेट्स है ओके तो आई होप कि ये प्लेट्स आप लोगों को आ, समझ में आ गया होगा बिकॉज ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ये ज़्यादा टफ नहीं है बस इसको इस तरह से समझ लेना कि जो कॉन्टिनेंट में जिस जिस कॉन्टिनेंट जो जो कॉन्टिनेंट पाया जाता है बस वो सारा कॉन्टिनेंट किस पर बेस्ड है प्लेट्स पे बेस्ड है एंड इससे आप लोगों को प्लेट्स के नेम याद हो जाएंगे बस आप लोगों को जो माइनर प्लेट्स है तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत तो करना होगा कि किस किस प्लेट्स माइनर प्लेट्स का नाम आप लोगों को याद रखना होगा एंड उसका लोकेशन भी याद रखना होगा ये था ये सब क्या है टेक्टोनिक प्लेट्स है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट कि इस पर हमारे कॉन्टिनेंट बेस्ड है और ये क्या करती रहती है मूव करती रहती है क्यों करती है बिकॉज एज वी ऑल नो अभी मैंने शुरुआत में आप लोगों को क्या बताया कि हम लोग मेंटल से ऊपर वाले हिस्से में होते हैं तो मेंटल में वॉल्केनिक फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से ये प्लेट आपस में मूव करती है तो ये इसका मूवमेंट किस किस तरह से होता है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं हाउ डू दिस प्लेट्स मूव तो देखो तीन टाइप है जिस तरह से ये प्लेट मूव करती है कन्वर्जन बाउंड्री डाइवर्जन बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इसको हम लोग वन बाई वन समझ लेते हैं कन्वर्जन बाउंड्री क्या होती है जब ये प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है ठीक है तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन बाउंड्री ये देखो ये प्लेट्स है इधर से आती है ये इधर से ये एक प्लेट से ये एक प्लेट है ठीक है तो ये प्लेट्स जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है तो क्या हो जाता है वेन प्लेट्स मूव टूअर्ड ईच अदर जब ये एक दूसरे के ये एक प्लेट है ये एक प्लेट है ठीक है ये इधर आ रही है ये 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 प्लेट इधर आ रही है ये इधर आ रही है मतलब ये इधर जा रही है और ये प्लेट इसमें ऊपर आ रही है ठीक है एंड ये इधर जा रही है तो ये ऐसा नहीं कि ये चलते जा रहा है ये भी चलते जा रहा है ये लोग ये लोग मिलता है और आपस में क्या होता है मिल करके एक दूसरे के ऊपर इस तरह से 
चढ़ जाता है तो ये एक दूसरे के ऊपर हो जाती है तो ये वाले मोमेंट क्या कहलाता है कन्वर्जन बाउंड्री इससे क्या इसका रिजल्ट क्या होता है इसका रिजल्ट होता है माउंटेन का फॉर्मेशन फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन ठीक है क्यों ये क्या होते हैं ये फोल्डिंग हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जाते हैं ठीक है थीके? ये एक दूसरे के ऊपर ये प्लेट्स क्या होते हैं फोल्ड होते हैं तो इसीलिए इसका जो रिजल्ट होता है वो यंग फोल्ड माउंटेन होता है या फोल्ड माउंटेन तो जो हम लोगों ने पढ़ा है फोल्ड माउंटेन ठीक है तो ये इस तरह से फर्स्ट वाले मोमेंट इसके होते हैं सेकेंड मोमेंट होते हैं डाइवर्जन बाउंड्री इसमें क्या होते हैं कि इसमें जो प्लेट्स होते हैं ये प्लेट्स क्या होते हैं दे प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर मतलब ये एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं ठीक है ये एक दूसरे से ये एक इधर चला जाता है इधर और ये एक इधर चला जाता है ठीक है तो अब इसका रिजल्ट क्या होता है जाहिर सा बात है ये प्लेट है ये इधर मूव हो गया एंड ये वाला प्लेट इधर मूव हो गया तो यहाँ पे क्या बच गया यहाँ पे गैप हो जाता है ये जस्ट लाइक दिस देख सकते हो ठीक है ये आपके इस तरह से गैप हो जाते हैं गैप होने की वजह से यहाँ पे रिफ्ट वैली तराई जो होता है वो बन जाता है या फिर वालकनिक रीज़न यहाँ पे हो सकता है कभी कभी ऐसा जो गैप हो जाता है प्लेट्स देख सकते हो किस तरह से डाइवर्जेंट हो गए हैं एंड ये गैप बन गई है तो ये गैप में कभी कभी वॉल्केनिक जो इरप्शन हो जाता है एंड कभी कभी क्या होता है यहाँ पे वैली तराई बन जाता है यहाँ वाटर हो जाता है बीच में क्योंकि हम लोग जानते हैं अर्थ के नीचे क्या है पानी है तो, तो इसलिए क्या होता है यहाँ पर वाटर हो जाता है एंड ये वैली बन जाता है फ्लॉन्टिंग हो जाता है ठीक है तो ये डाइवर्जन बाउंड्रीज की वजह से होता है जब प्लेट्स क्या होती हैं एक दूसरे से दूर चली जाती है और उसी तरह से अभी हम लोगों ने देखा कि किस आ, क्या होते हैं कि जब प्लेट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के जब ऊपर आ जाते हैं है ना हम लोगों ने अभी देखा एक दूसरे के जब ऊपर आ जाते हैं तो उससे क्या होते हैं क्या फॉर्म्ड होते हैं माउंटेन फॉर्म्ड होते हैं तो ये दोनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा नेक्स्ट थर्ड मोमेंट है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री तो देखो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होता है इसमें ना तो एक दूसरे के ऊपर चलते एक दूसरे के टूअर्ड्स मोमेंट होते हैं ना एक दूसरे के अगल बल्कि इसमें क्या होते हैं ये एक ये साथ साथ मोमेंट करते हैं ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल जैसे कि इधर चल रहा है फिर इधर चल रहा है मैंने ये उसके साथ साथ इस तरह से इसका मोमेंट होता है सिमिलरली या हॉरिजोंटली ठीक है इसको हम लोग बोल सकते हैं ये देख सकते हो आप लोग फिगर ये प्लेट्स कैसे मूव करती ना तो एक दूसरे को ये लोग क्रॉस करती है ना ही एक दूसरे के ऊपर ये लोग मूवमेंट करती है बल्कि कैसे करती है ये हॉरिजॉन्टली मतलब ये मूवमेंट इसका होता है तो इससे क्या होता है इससे जो होते हैं रिजल्ट वो होते हैं वॉलकेनो कैसे होते हैं तो क्या होते अर्थ क्वेक होते हैं इससे वॉलकेनो या अर्थ क्वेक्स बेसिकली अर्थ क्वेक्स होते हैं वॉलकेनो नहीं तो क्या होता है कि जब ये देखो कोई भी चीज़ जब आपस में रगड़ खाएंगी ठीक है ये सुन समझो प्लेट्स है ये समझो एक प्लेट्स है ठीक है अब ये आपस में ये लोग दोनों साथ साथ चले जा रहे हैं आपस में ये लोग अगर टकराएंगे तो क्या होगा हिलेगा ये भी हिल जाएगा एंड ये भी हिल जाएगा तो क्या होगा रिजल्ट वॉलकेनो ठीक है रिजल्ट क्या होता है वॉलकेनो होता है सॉरी अर्थ होता है है ना क्या होता है अर्थ होता है रिजल्ट ये देखो ये होता है ये प्लेट्स से एंड जब ये आपस में एक दूसरे के से जब ये सर्जेंटली मूव करते हुए आपस में एक दूसरे से जब टकरा जाती है साइड साइड में तो वो क्या होता है वहाँ पे ये दोनों प्लेट्स क्या होती है हिल जाती है एंड उसके बाद क्या हो जाता है वहाँ पे अर्थ हो जाता है ठीक है तो ये होता है इसका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की वजह से ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की वजह से अर्थ आते हैं तो ये मोमेंट सारा आप लोगों को समझ में आ गया कन्वर्जेंट में क्या होते हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं फोल्ड माउंटेन्स रिजल्ट एज अ रिजल्ट होते हैं और डाइवर्जेंट में क्या होते हैं अलग अलग हो जाते हैं तो वहाँ पे रिफ्ट वैली बन जाती है एंड ट्रांसफॉर्म में क्या होते हैं एक दूसरे के साथ हॉरिजोंटली चढ़ के आपस में कभी कभी रगड़ खा जाते हैं जिसकी वजह से अर्थ होते हैं अब हम लोग देखेंगे रिजल्ट हम लोगों ने देखा क्या है देखो जो रिजल्ट है उसका सिर्फ वॉलकेनो नहीं होता है और भी बहुत सारा कुछ रिजल्ट होता है मेजर्स रिजल्ट होते हैं क्या होते हैं कि ये चेंज साइज़ और पोजीशन चेंज कर देते हैं कभी कभी कॉन्टिनेंट्स के कैसे क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या है ये सारा कॉन्टिनेंट इसके ऊपर है तो कभी कभी ये लोग जगह अगर आपस में आ जाएंगे मिल जाएंगे तो क्या होगा तो ये कॉन्टिनेंट भी तो आपस में सट जाएगा एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं यूरोप एंड एशिया का पहले जो यूरोप था वो इतना ज़्यादा क्लोज नहीं था एशिया के वो दूर था बट जब ये हुआ 
मूवमेंट हुए तो ये लोग जब एक दूसरे के कॉन्वर्जेंट मूवमेंट हुआ तो एक दूसरे के सामने आए एंड अभी यूरोप एंड एशिया बहुत ही हद तक ये एक जैसा हो गया है ठीक है तो क्या हो गया यूरेशिया फॉर्म्ड हो गया तो ये क्या हो गया आपके मेजर चेंजेस हो गए चेंजेस इन पोजीशन सो साइज में भी चेंज हो जाते हैं एंड पोजिशन में भी कॉन्टिनेंट्स चेंज हो जाते हैं एंड इसका और क्या क्या इन्फ्लुएंस होता है तो इन्फ्लुएंस होता है इसका इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म फीचर्स ऑफ इंडिया तो क्या होता है जो लैंडफॉर्म होते हैं जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि माउंटेन uh, है वैली है ये सारे लैंडफॉर्म्स होते हैं ठीक है थीके? तो ये सारे भी किसकी वजह से होते हैं प्लेट्स मूवमेंट की वजह से होते हैं और इसके बाद क्या क्या होते हैं द मोमेंट ऑफ दिस प्लेस रिजल्ट इन द बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेसेस विद इन द प्लेट्स मतलब कि प्लेट क्या करते हैं कॉन्टिनेंटल uh, रॉक बनाते हैं फोल्डिंग फॉल्टिंग एंड वॉल्कनिक इडप्शन होते ये होते ये है फोल्डिंग ये है फॉल्टिंग एंड ये है वॉल्कनिक इडप्शन ये सारे उसके रिजल्ट होते हैं देखो एक और इम्पॉर्टेंट लाइन है मोस्ट ऑफ द वॉल्कनिक इडप्शन लोकेटेड एट अ प्लेट मार्जिन देखो जो ज़्यादातर वॉल्कनिक इडप्शन होते हैं वो प्लेट मार्जिन में लोकेट होते हैं तो ये प्लेट मार्जिन क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं ये देख रहे हो ये वाली लाइन जो है रेड कलर की ये क्या है ये मार्जिन मतलब कि ये बाउंड्री है तो बाउंड्री किस चीज़ की है बाउंड्री है प्लेट्स की ठीक है ये बाउंड्री है प्लेट्स की तो लिख रहा है कि ज़्यादातर जो वॉल्केनो इरप्शन होते हैं वो इसी मार्जिनस में से होते हैं बीच में से भी होते हैं इरप्शन बट वो क्या होते हैं वो कम होते हैं क्योंकि ऐसा बहुत कम जहाँ पे आप जाहिर सा बात है जहाँ पे दरार पड़ा होता है तो वहीं पे तो ही कोई अफेक्ट पड़ेगा ना अब मान ली यहाँ पर ये पूरा एक समझ लो कोई चीज़ है समझ लो ये कोई सॉलिड मटेरियल है यानी कि लकड़ी ले लो ये जब टूट जाती है बीच से ठीक है तो इसके बाद यहाँ पे कमज़ोर हो जाती है इसके बाद कोई भी इफेक्ट पड़ता है सबसे पहले यहीं पड़ता है तो इसी तरह इसी तरह से जो ये मार्जिन होती है क्योंकि ये बीच में नहीं है ये साइड साइड है मैंने कि दो प्लेट्स को जोड़ी हुई है तो इसीलिए यहाँ पे दरार है तो जब ज़्यादा जो वॉल्कनिक इडप्शन होते हैं वो इन्हीं दरारों से इन्हीं मार्जिन से होते हैं ठीक है तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो अभी मैंने बताया कि मार्जिन से ही होते हैं एंड बीच से भी कभी कभी हो जाते हैं जैसे कि यहाँ लिखता है बट सम ऑफकोर्स एंड विद इन द प्लेट यानी कि प्लेट के अंदर भी हो जाते हैं कोई कोई एंड ज़्यादातर क्या होते हैं मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंटरप्शन लोकेटेड एट द प्लेट मार्जिन उसके मार्जिन पे होते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा टफ टॉपिक है बट आई होप कि आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे वन बाई वन मैंने इसे समझाया किस तरह से कि हम लोग प्लेट्स में बेस्ड है एंड किस तरह से वो क्या होते हैं मूव कर रहे हैं उसका टाइप्स मैंने बताए कॉन्वर्जन डाइवर्जन एंड ट्रांसफॉर्म और उसके रिजल्ट्स भी मैंने हम लोगों ने डिस्कस कर लिया आई होप कि ये सारा कुछ आप लोगों के समझ में आ गया होगा नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका असर ये जो प्लेट मोमेंट था इसका असर इंडिया पे क्या हुआ ठीक है इंडिया पे इसका क्या असर हुआ ये हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे सो आई होप कि आप लोगों को ये वाला वीडियो समझ में आ गया होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग